हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स को कंट्रोल करते सो फर्स्ट कमिंग टू दी डिस्कशन अबाउट ग्रोथ नाउ प्लांट में जो ग्रोथ होगा या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है दैट ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ इधर इंक्रीज इन सेल नंबर या फिर इंक्रीज इन सेल साइज सो देर कैन बी टू वेज बाई विच वी कैन डिफाइन ग्रोथ तो इंक्रीज इन सेल नंबर कैसे होगा तो इट इज बाई द सेल डिविजन प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और प्लांट्स में हम लोग को पता है जो सेल डिविजन का एक्टिविटी करते दो हजार दी मेरिस्टमेटिक सेल्स बिकॉज देव दी एबिलिटी ऑफ सेल डिविजन सिमिलरली सेल साइज भी इंक्रीज होता है इवन दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ और सेल साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म का जैसे वो इंक्रीज होता है इवन दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ सो ग्रोथ जो है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ एक्सट्रीमली वाइटल प्रोसेस जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है अपार्ट फ्रॉम बींग वाइटल प्रोसेस जो ग्रोथ है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन इिवर्सिबल प्रोसेस सो इट्स वाइटल एज वेल एज इट्स एन इिवर्सिबल प्रोसेस नाउ ग्रोथ जो होता है वो प्लांट्स में लोकलाइज ग्रोथ होता है क्योंकि प्लांट्स में स्पेसिफिक रीजियंस होंगे जहां पे हम लोग को मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलता है जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम हो गया लैटरल मेरिस्टेम हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया सो प्लांट्स का ग्रोथ इज लोकलाइज वेर इज एनिमल्स का ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज अ डिफ्यूज ग्रोथ ओके और एक पॉइंट जो हम लोग ने डाइवर्सिटी uh, सेगमेंट में पढ़ा है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली इंट्रेंसिकली दिखाते सो इट इट इज अ इंट्रेंसिक ग्रोथ जबकि नॉन लिविंग चीजें एक्सट्रेंसिक ग्रोथ दिखा सकते बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस बट हमारा ग्रोथ इज मेनली इंट्रेंसिक सो ये डिस्कशन होगा ग्रोथ का नाउ जो नए नए सेल्स बनते जाते हैं बाई सेल डिविजन उनमें साइज इंक्रीज होगा अल्टीमेटली उनमें एक परमानेंट रोल डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एज डिफ्रेंसिएशन सो वेन एवर अ पर्टिक्यूलर सेल टेक्स अप अ परमानेंट रोल अगर वो परमानेंट रोल ले लेगा दैट मींस उसका हो रहा है मेच्योरेशन सो डिफ्रेंसिएशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मेच्योरेशन प्रोसेस जहां पे वो स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर लेगा तो प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज uh, होते हैं जिसके सेल्स परमानेंट रोल परफॉर्म करते हैं जैसे कि जाइलम हो गया फ्लोएम हो गया पैरेंकाइमा हो गया सो so, ये डिफ्रेंसिएशन जो हुआ है दैट इज to uh, uh, assign a specific role to those uh, particular cells now growth and differentiation ka jo combination hai the sum total of that is known as development so development agar karna hai इन फैक्ट ये तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाना है अपने आप को सो उसका ग्रोथ तो होना ही चाहिए देर हैज टू बी इंक्रीज इन नॉलेज एंड वही नॉलेज से बाद में एक मेच्योरिटी भी आएगा सो ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन द सम टोटल इज नोन एज डेवलपमेंट नाउ ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट जो प्लांट्स में होता है इट इज मेनली कैरेक्टराइज द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट आर मेनली टू टाइप्स दैट इज द इंट्रेंसिक फैक्टर्स एंड देर आर सर्टन एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स तो इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक दिज आर द टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स नाउ इंट्रेंसिक फैक्टर्स में भी दो अलग अलग सेगमेंट से ये ध्यान से समझ ले फॉर एम सी क्यूज कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें से आ सकते इंट्रेंसिक फैक्टर्स में सम आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म सो इट इज बेस्ड ऑन द प्लांट्स के जीन्स तो प्लांट का जेनेटिक्स जो है वो कंट्रोल करेगा और वो जो जीन्स रहेंगे वो सेल के अंदर रहेंगे सो दीज आर गोइंग टू बी सर्टन इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर्स तो सेल के अंदर जो पर्टिकुलर फैक्टर्स रहेंगे जैसे सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स वगैरह बने या फिर कुछ प्रोटीन्स बने ट्रांसक्रिप्शन हो ट्रांसलेशन हो दैट इज कंप्लीटली अ जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म जहां पर इंट्रा सेलर फैक्टर्स डेवलपमेंट को कंट्रोल करें इंट्रेंसिक में इवन देर आर सर्टन इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स और इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स मतलब जो प्लांट के सेल्स ने सिक्रीट किए सिंथेसिस किया और सिक्रीट किया और वो इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स वो बहुत ही मेजर प्लांट के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है और ये इंटर सेल्यूलर फैक्टर्स आर नथिंग बट पी जी आर दैट इज दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं जैसे कि ऑक्सीजेंस हो गए जिब्रलिन्स हो गए साइटोकाइनस हो गए इथिलीन हो गए एप्सिक एसिड हो गए तो पांचों हार्मोन्स का हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया है so, सो ये सभी के सभी जो सब्सटेंसेस है दीज आर इंटर सेलर फैक्टर्स कमिंग अंडर इंट्रेंसिक कंट्रोल तो दीज आर द इंट्रेंसिक फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट जो एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स है उसमें आप लोग को याद रखना है सिंपली टाउन लाइट 
सो आप लोग याद रखें टाउन लाइट सो इजी वे हो गया एक्सटेंसिव फैक्टर्स को याद रखने का टी से जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर ओ से जो फैक्टर है दैट इज ऑक्सीजन डब्ल्यू से वॉटर एन से न्यूट्रिय एंड लाइट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट सो ये जो मेन फैक्टर्स है पांच एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स ये भी एक्सटर्नली प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे नाउ टेम्परेचर का जो रोल होता है दैट इज बिकॉज इट हेल्प टू एक्टिवेट दी एंजाइम्स बिकॉज एंजाइम्स कैन फंक्शन ऑप्टिमली एट ऑप्टिम टेम्परेचर ओनली तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करेगा प्लांट के एंजाइम्स को ऑक्सीजन ऑब्वियसली प्लांट के हर एक सेल को ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट होगा टू परफॉर्म दी एरोबिक रेस्पिरेशन वाटर ना वाटर इज एसेंशियल आल्सो बिकॉज के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जरूरी है ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमाटा में उसका रोल होगा बट वॉटर ऑल्सो एक्टिवेट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सो दैट इज वाई वॉटर का अवेलेबिलिटी भी जरूरी है न्यूट्रिय ऑब्वियसली जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होगा वो न्यूट्रिय का ही होगा जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड सनलाइट जो है वो भी हेल्प करता है प्लांट के फ्लावरिंग में फ्लावरिंग इंड्यूस करने में या फिर क्लोरोफिल वगैरह के डेवलपमेंट में सो इवन सनलाइट इज वेरी एसेंशियल सो दिस आर दी मेजर फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग द प्लांट डेवलपमेंट सो वी हैव डिस्कस इन टोटल व्हाट इज डेवलपमेंट ग्रोथ डिफरेंसिएशन एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म